o nosso primeiro talento dessa tarde, Matheus Barzan. Ele tem 18 anos, ele é do Araçagi e vai cantar com amor, não se brinca. Chega mais, tudo bem? E aí, fala tudo. Tudo? Tudo? E você? Tudo ótimo. Tá nervoso? Mais ou menos. Um pouquinho nervoso. Um pouquinho nervoso. Faz parte, Primeiro né, gente? Primeiramente do programa. programa Sério? Bom, Sério. bom, que maravilhoso. Então, aqui, fica aqui. Esse palco é todo seu. Obrigado. O que você vai cantar pra nós? Com amor não se brinca, é Com isso? Com amor não se brinca, de onde está? Então vamos lá? Esse palco é todo seu. Obrigado. Se alguma... Assim, ó. Eu vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Esperar você vai ver eu vou ver seu orgulho transformar em lágrima Sua arrogância virar recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida É aí onde você vai perceber Assim que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída e o tempo passou pra você Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter caído Ai, 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 ai e aí, gostou? Show de bola. Se sentiu confortável, à vontade. Que maravilhoso. Você mora no Araçagi? No Araçagi. Tem torcida hoje aqui com você? Sim. Ali, minha mãe. A sua irmãzinha. Ah. Que bom. Parabéns. Opa, obrigado. Você trabalha, você estuda, o que você faz? Estudo direito. Seu mano. E adora cantar. Adoro cantar. Que maravilhoso. Então, Sim, parabéns. Mano. Obrigado pela sua presença. Você pode ficar ali do lado do Maurício Melo. Aqui, ó. E aí, minha gente? Vocês gostaram? Não é fácil chegar e encarar isso aqui, esse palcão todo, né, se tiver? Já, já vou conversar com os nossos jurados para saber a opinião deles. Quero saber a sua também. Você pode participar. Aí, fala a sua telinha, normal, com o nosso WhatsApp. Você pode ir dando a sua dica. Paulinho, eu quero que esse talento fature hoje, ok? É muito importante para nós que você esteja aí do outro lado, participando e curtindo esse programa que é feito com todo amor e carinho, especialmente para você e para sua família. Vamos receber agora o nosso segundo talento dessa tarde. É a Carla Vitória, tem 13 anos e mora no Joca Lima, vai cantar Trem Bala. Bem-vinda. Eu acho que eu li errado ali. Você tem 13 anos. É. Olha isso, Maurício, não. Essa garota tem 13 anos, olha que linda. Seja bem-vinda. Você canta já há muito tempo? Já. Adoro cantar. Vai. Trem bala, vamos lá? Bora lá. Carlinha, esse palco é todo seu. Não é sobre ter todas as pessoas um mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar a noite, voz de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena a cada verso daquele poema sobre acreditar Sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Obrigada. 
obrigada. Mas... E aí, você gostou? Sim. Eu vi que você tava super, super mega nervosa. Sim, demais. Mas Sim, deu é certo. Sim. E você foi a sua melhor amiga. É isso que a gente tem que fazer. Quando bateu nervoso, dá aquele nervosão, não dá, gente? Por exemplo, quando vai apresentar, trabalhar na escola, meu Deus do céu, passa a noite toda em casa. Meu Deus, como é que vai ser isso? Não é? Acontece. Você dormiu essa noite? Muito pouco, né? Então, é assim, a gente fica nervosa, então a gente tem que ser a melhor amiga da gente sempre. E qualquer situação, toda vez que o nervosismo bater, a minha dica é... Respira. É ou não é? Professor, pode dizer pra gente. Fala, me fala. Respirar. Respiração, ela é a coisa primordial no canto, né? Então, quando você tá nervoso, esse padrão respiratório, Respira. ele altera <risos> e dificulta o processo, de fato. Isso mesmo. E quando esquecer a piada, também respira. Tem que respirar, <risos> né? Que senão não fala. É, tem que ser, né, gente? É tem que respirar. Tudo é, é na respiração. É maravilhoso isso. Olha, parabéns. Tem torcida hoje com você? Tem torcida? Meu pai, ali, ó. Seu pai! Valeu, paizão. Parabéns. Linda demais. Pode ficar ali do lado do Maurício Mello. Ai, que tudo. Porque isso aqui é algo mais. Temos o nosso terceiro talento dessa tarde, que é o Iago Magalhães. Ele tem 16 anos. Ele mora na Isabel Cafetê. Ele vai tocar Tomar a Deus. Tudo bem? Seja bem-vindo. Toca aqui. Fala tudo pra nós. Você mora lá na cafeteira? Moro na Vila da Cafeteira. Tá com plateia? Tô com a minha mãe e minha prima ali. É, que maravilhoso. É. Gente, torcida é importante, viu? Torcida, eu sempre pergunto, que eu acho que é maravilhoso saber quem tá ali torcendo pela gente. É, e tem meus amigos também. Queria mandar um beijo também pros meus amigos. Ítalo, Negão, galera da Vila Isabel aí. Já se lembra também, valeu aí. Mas olha que a torcida mostra aí, Loro Pop! Eu vou estar tá ali na torcida pra ti, tá? O que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar a música Tomar a Deus, Zé Felipe. Tomar a Deus, vamos lá? Isso, vamos Esse lá. palco é todo seu. É nosso. Vamos lá. Não sei quem gostou de mel É delicada, feita a flor É tão perfeita pra amor Você me leva ao céu Tem uma olhada sedução Que dominou meu coração e toda vez que a gente briga, você chora, eu vou correndo te encontrar. Ai, 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 ai. E a gente se entende, volta logo e fica tudo bem. Será que agora vai durar? Tomar a Deus. Que a gente fique junto dessa vez, tomar a Deus. Que nada nos separe dessa vez, tomar a Deus. Amor só contigo, namorar, a casa ter filho dessa vez. Tomar a Deus, tomar a Deus. Que a gente fique junto dessa vez, tomar a Deus Que nada nos separe dessa vez, tomar a Deus Amor só contigo, amor a casa, ter filho dessa vez Tomar a Deus Ai, 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 ai Um ver, um ver, um ver, um ver, um Ai, 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 ai Você tem Tomara a Deus, né? Tomara a Deus. <risos> Olha aqui, eu gostei, viu? Você tava muito nervoso? Não, não, porque eu já sou acostumada a cantar, tenho músicas é, feitas lá na minha casa, músicas ah, que eu compus. Ah, você é compositor também. É, eu tô esperando meio que uma, uma, uma oportunidade de eu mostrar meu talento, porque eu não você tenho tá banda. Você tá mostrando, né? Não Hoje todo banda. mundo tá vendo. Tomara que, que os empresários se interessa. Tenho músicas feitas minhas, é, tenho volume 1, 2, 3, 4, 5, 6... Música que eu componho... E por é... que você não cantou uma sua hoje? Porque tinha que trazer o violão e o meu violão não é profissional. Poxa vida, é eu falta... trazia o meu violão pra ti. Falta de, digamos que investimento, porque... Eu trazia o meu violão pra ti, você cantar pra gente. Vamos combinar, seu Chubert? Sábado que vem. Prazer pra você vir, porque eu acho que o compositor ele merece a oportunidade. Quantos verdade. compositores se tornaram grandes cantores, não é verdade? Tipo o Léo Magalhães, eu sou é? muito fã do Léo Magalhães. Eu acompanho a carreira dele desde que ele cantava Rocha e 
Na verdade, eu quero seguir o mesmo espaço que ele, entendeu? Só que falta investimento. Né? Ah, você tá estudando? O que, que você faz? Eu estudo é, de tarde e ajudo em casa, compondo música. De vez em quando, quando dá pra me ajudar lá em casa, faço umas coisinhas e bem pouquinho mais fácil. Faz, né? Uhum. Que maravilhoso. Adorei te conhecer. Obrigado, Paulinho. Parabéns pelo seu talento. Obrigado, obrigado. Ótimo. Agora eu quero os três talentos. Ai, 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 gente. Vocês estão entendendo? Que a gente escuta cantando, mas por trás tem uma história, uma pessoa, tem uma família, tem torcida, né, gente? Enfim, é maravilhoso receber essas pessoas e poder viver esse momento. Eu quero vocês de frente para os meus jurados. Olha aqui, nós temos aqui o professor Fagner, que faz parte da equipe Fono Voice. Ele é proprietário da Academia da Voz, é professor de técnica vocal, é produtor musical, entende tudo de voz e de música. O que, que você achou? Eu posso começar por você? Eu vou te dizer por quê. Porque é difícil julgar que cada um é um estilo completamente diferente. Numa região vocal completamente diferente. Então você não acha que é um conjunto que conta não só a voz, não só a técnica, como todo um conjunto que vem? Com certeza. E a gente não pode deixar de falar do nervosismo, né? Que influencia, que altera a respiração. E isso influencia diretamente no canto. E a gente, a gente releva isso também. Então conta a técnica, conta, mas conta também essa outra parte, tem todo, tudo que vai entrando e fazendo né, com que a coisa aconteça e dê certo. É porque não é só a voz, é Sim. o corpo, né, a performance, como você se movimenta no palco, como você interage com o público, tudo isso é crucial. A linguagem corporal é super importante. Super importante. Então agora sim eu vou começar ali pelo Renan. Olha gente, o Renan tá fazendo show aqui em São Luís. Renan da Resenha, humorista natural da Paraíba. Paraibano. Paraibano também tem humor, como tem no Ceará, é mais ou menos aquele esquema. Tem, tem. A gente tem, tem os Alezinho, né, que é Paraíba. Nós tivemos o, o saudoso Shaolin também, né, que era paraibano. Agora fazer rir é difícil, né? Nossa senhora. Eu acho que é mais difícil fazer chorar. Eu acho que fazer rir é um negócio que meio que vem com a pessoa, né? Os olhos acham engraçado e fica, né? Até, às vezes eu, quem acompanha meu trabalho, eu falando, o pessoal já começa aí. Você é engraçado de todos os dias. Você acorda já sorrindo com você? Sou, mesmo. sou meio doido aí, meio gaiato, né? Aquele Paraibano meio avechado. A sua mãe deve dizer assim: tá bom, chega, vamos falar coisa séria agora. <risos> <risos> Ela deve ser desse tipo ou não? É o quê? Sua mamãe. Ah, também, tá todo mundo. Renan, tá... falou sério agora, esse aí, com o tá tá grato. Certo. Rapaz, <risos> o rapaz, muito bom o menino aí, né? Corajoso, tudo. <risos> Ai, que maravilhoso. Olha aqui, minha gente, ele realizou a Quinta do Riso essa semana no Salomé Hall, no Turu. Foi enorme sucesso, parabéns. E agora tem nova sessão hoje. Tem hoje, a partir das 20 horas lá no Salão Hall. Porque quinta-feira esgotou lá, deu pro pessoal todo. E a gente resolveu abrir outra sessão aí hoje, tá bom? Então, além de humor, tem música, serviço, é, tudo, tudo, tudo lá, bacana. Vai ser bacana. O local é bacana lá, acabou de trazer 50 pessoas. E vem é cá, e, e o assunto que você fala? O que, que você acha que faz mais das pessoas dia. se divertirem? Eu que falo que você acha? coisas do dia a dia, sabe? O meu canal, quem me segue é o Renan da Resenha, no Instagram, pode olhar lá. E eu falo muito de coisas do dia a dia, né? Não é tanto aquele show de piada pronta, então o pessoal gosta pra caramba. Que todo mundo se identifica, né? É, exatamente. A ideia é essa. Coisas do dia a dia de balada, de festa, Isso é maravilhoso. de amigo. Eu adoro, coisas. gente. Eu adoro o show de humor. Seja sempre muito bem-vindo. Parabéns você. pelo seu sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. O que, que você achou dos nossos talentos essa tarde? Rapaz, um menino corajoso aí, bacana, né? <risos> eu queria saber o que é que o pai dela tá dando pela comer. Cabelo de 13 anos, desse tamanho já, né? Não é incrível? Eu achei Nossa. que eu tinha visto. Eu vou assim, quando eu fiz esse três anos, aí eu olhei pra ela e falei, nossa. Tá ração na comida dela, mas tá crescendo, né? <risos> Linda. O outro, o, o outro, além de desenrolar também, parece o Dog Fun daquele desenho, né? Parece o quê? O Dog Fun daquele desenho, ele. Bacana. <risos> o primeiro canto, bacana, viu? O Jonas Esticado é meu amigo, gente boa. E agora ele é muito talentoso, o, 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 o Iago, né? Muito talentoso. Bacana pra caramba. Você vota, vota no Iago, então? Eu voto no Iago. Eu acho que ele tem um... Tá, tá, tá bem adiantado, ele tem 16 anos só, né? tem muito trabalho pra fazer e Incrível, pode melhorar né? muito. É. é verdade, tem toda uma estrada pela frente, né? É, é verdade. Chibé, depois de 16 anos, tudo aconteceu, né, Chibé? Foi ou não foi? Quantos anos você tem, Chibé? Eu tenho até vergonha de falar isso que você diz, ninguém vai acreditar. Já já eu vou ir saber essa história. Já já eu vou ir saber. Então passa a frente, parabéns. 
Lembrando mais uma vez, hoje então tem show. Hoje, tem show hoje, 20 horas, Salão Ben Hall. Ok. Todo mundo convidado aqui de São Luís, inclusive você. Tá Uau. bom, estarei lá. Obrigado pela presença. <risos> Obrigado, Meu amigo, amado jornalista Nedilson Machado, seja muito bem-vindo, que prazer te receber Obrigado, aqui. Paulinha. Boa Fala tarde. Fala pra nós, eu sei que você tá vivendo um novo momento na tua carreira. Né? Isso. Fala pra nós é, como que você tá vivendo esse novo momento. Conta pra gente dos seus projetos. É, verdade. É, após 32 anos no Jornal Estado do Maranhão, né? É, eu tô partindo para outra jornada em outro grande veículo de comunicação, que é o Jornal Imparcial do Diários Associados, né? Eu recebi o convite, né? Eu ia partir para um negócio próprio, tipo fazer o um site, né? Aí de repente o pessoal me chamou, né? Deus, continua na tua carreira de jornalista aqui, escrevendo uhum. tua coluna, que é maravilhosa, aqui do nosso jornal, né? Aí eu prontamente aceitei o convite, né? Que bom! E devo estrear amanhã. Olha, aplausos! Olha, gente, isso é bíblico. Sabe o quê? O homem, ele faz o plano no coração, né? A gente faz os nossos planos, os nossos projetos, mas Deus vem e muda tudo. Né? O Senhor faz assim com a vida da gente. Você viu o exemplo, né, Gilson? Você preparou, ah, eu vou, vou por ali, vou por ali, vou fazer isso e tal, vou recomeçar por esse lado, vou fazer isso, aquilo. Aí Deus vem, tá, nada disso, o que eu tenho pra você é isso. E que maravilhoso que o universo sempre cuida obrigado, Paulinho, dos profissionais que são bons. Você sempre, sempre me apoiou na minha carreira toda. Sempre. Muito obrigado por isso. E você na minha também. E você na minha, você é um amigo muito especial, é alguém que a gente sempre contou. E eu tô aqui sempre ao seu lado como amiga, como fã, admiradora do seu trabalho. E eu tô na torcida que você faça, continue fazendo, né? Agora Obrigado. você vai sair do colunismo social, você vai, fa você vai fazer mais ou menos o que você fazia. Por onde que você vai seguir a mesma Não, não, eu jornada? continuo no colunismo social, que na realidade é uma coluna de variedades, né? Eu sempre foquei, né? É, a sociedade no, como um todo, né? O pessoal da vida noturna, o pessoal da cultura, né? E os empresários, né? Essa continua sendo a minha pauta de trabalho no Imparcial, né? É, a que coluna bom. lá vai se chamar meu próprio nome, né? NM, né? Dilson Machado, né? Oxô. É a primeira vez que eu tenho coluna com meu nome, né? Oxô. E vai ser diária de terça a domingo, sendo que aos domingos eu terei duas páginas. Parabéns. Tipo um caderno. Que Deus te abençoe, tá? Primeiro Estou na torcida sempre por você e pelos meus amigos. E o Netilson é alguém, minha gente, que ele sempre eleva as pessoas, valoriza, cuida dos seus amigos. Ele sabe dar valor às pessoas. Então o universo sempre responde. Quando a pessoa dá o coração, abre espaço do seu trabalho né, para atender os amigos, também as pessoas que merecem, o universo vem sempre e responde. Tá aí. Já está estreando uma nova coluna e eu quero te parabenizar por Obrigado, isso, Paulinho. pelo sucesso. Obrigado. E aqui, o que você achou dos nossos talentos? Eles realmente têm potencial, né? Com certeza tem uma carreira aí pela frente, são todos novinhos, né? Nova, novíssima geração. E claro que o nervosismo, às vezes, que ele está estreando no palco, né? Até eu estou nervoso, vou estrear no imparcial. <risos> Imagina, toda né? espécie, é, assim, né? Já tenho 30 anos de carreira, né? Então, o Matheus foi bom, a Carla também, parabéns. Mas o Iago realmente demonstrou mais traquejo. Ele tem mais traquejo e gostei muito dele. Eu acho que ele tem futuro. Então, Bota mais nele. um voto para o Iago. Mais um passo à frente, garoto. Tá com tudo, hein? E agora, minha gente, vem a parte técnica. Mas antes da gente ouvir o professor Fagre, eu quero saber o que vocês de casa estão achando. Maurício Melo, a galera tá participando. Com certeza, Paulo. Olha aqui, ó. Todo mundo no nosso WhatsApp aqui bombando. Pra você que não falou com a gente ainda, nosso telefone tá bem aí na sua telinha. E, ó, a galera aqui votando também. Essa menina canta muito, 13 anos, linda. O Iago também arrebenta. Todo mundo aqui, é claro, participando e curtindo bastante o nosso show de talentos. Você tá curtindo, Mal? Eu demais. Todo Maravilhoso, sabe, sabe né? Por tudo. Então, é muito bom. Semana passada a gente fez de dança, que eu simplesmente amei. Eu achei incrível, impactante a dança. Então, você que tá em casa, disse, ah, falei, eu tenho vergonha, eu não sei. Eu não sei dançar, eu não sei cantar, mas eu sei declamar. Eu posso ir? Pode. 
Vai ser maravilhoso. Aqui é talento, é um espaço aberto para você mostrar o seu trabalho. Você que já é profissional, merece uma chance, uma oportunidade, que é para todo mundo te ver. Vem para cá, participe com a gente, tá aí na sua telinha, a sua inscrição pode ser feita. E agora sim, vamos ouvir o professor Fagner. Bem-vindo mais, mais uma vez. Mais uma vez aqui, a né? voz hoje está ótima, né? A voz está boa. Hoje. <risos> que bom, seja bem-vindo. Então, parabenizar os três. É, primeiramente, dizer que é uma responsabilidade grande estar aqui. Eu sei que é, o nervosismo ele atrapalha. Creio que vocês conseguem se soltar muito mais, só que às vezes o nervosismo ele acaba atrapalhando. Bom, primeiro falar sobre o Matheus Barsan, Bazan que tem 18 anos, do bairro do Araçagi. Matheus, é, a minha análise ela é técnica e eu quero que a partir do que eu falo aqui, você vá para casa e observe isso, até para que tu consiga desenvolver um outro comportamento vocal mais saudável. Olha, quando tu canta, tu apresenta uma tensão nessa região aqui e nessa região extrínseca da laringe. Então essa musculatura toda aqui, ela sofre muito quando tu tá cantando. Esse comportamento vocal, ao longo prazo, pode trazer um problema vocal. Pode, tu pode desenvolver uma disfonia vocal. E assim, esse problema ele está ocorrendo porque tu não está tendo um apoio diafragmático. Tu está com um padrão respiratório peitoral. Então, quando tu respira, tu pode observar depois. Tu respira assim, ó. E tu precisa desenvolver um apoio diafragmático, que é a respiração dos cantores. Então isso está desenvolvendo é, esses problemas na tua voz e tu tá cansando, tá desafinando, exatamente por isso, beleza? Carla Vitória, 13 anos, né? Desse 13 tamanho. 13 anos, não é incrível? É, também quero saber o que, que uma pessoa de 13 anos desse tamanho... É. É. <risos> Tem que ver o que, que tá comendo. Incrível, então 13 gente. anos, é, a Carla Vitória tava muito nervosa, né? Tenho certeza que ela tem uma voz linda e Doce, tem... né? A voz é, dela Doce é... Ela foi a mais afinada dos três Ela foi a que cantou A melodia com mais afinação Mas ela teve um problema Na articulação Você teve Quando você cantar, tenta adotar um padrão Articulatório que você Movimente, fale Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sabe, essa coisa de articular. Ai, ai. A sua articulação, ela ficou muito travada. E agora falando sobre o Iago Magalhães, 16 anos, tem um material vocal bem bacana, cara. Uma voz bonita. É, eu gostei também. Uma voz bonita. Do meio pro final, tu começou a cansar e teve algumas semitonações. Mas o teu material vocal é bem legal, cara. Investe que, que eu acho que você tem um talento muito bom. Então, assim, parabéns aos três, mas fico com o Iago. Aplausos! Toca aqui, garotos! Foi unanimidade, hein? Olha, gostei! Parabéns! Maurício Mello! Certeza, Paulinha! Os tênis aqui para o nosso vencedor. Com certeza. Quero parabenizar a Carla, linda sua voz. E aquilo que eu falei, quando bateu o nervosismo, tudo na vida da gente respira se posiciona no seu lugar. Ontem eu tava comentando uma coisa que é incrível, que a gente tá aqui no mundo, e depois eu vou falar de novo, que eu gravei um programa ontem, vai pro ar, na próxima semana eu falei isso. A gente tá aqui, e a gente passa para se experimentar quem somos. Então, ó, cada vez que você vem, Carla, hoje você tá, se experimentou uma pessoa. Então, tudo da gente é vivência, tudo é experiência. Então, aproveite tudo, tudo que aparecer, qualquer oportunidade, vai lá, pega. Caramba, eu fiquei muito nervosa. Caramba, eu fiz isso, fiz aquilo, eu podia ter feito assim, sabe? E assim a gente vai se experimentando. E assim a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai melhorando. E tudo na vida da gente, parabéns. Parabéns pra você também, que adora agir. E parabéns pra você, tá? Que Deus abençoe. Com certeza. Vai ficar devendo, vim fazer com o violão pra nós. Aqui. É verdade, Paulinho. Olha, Paulinho, eu quero mandar um abraço especial pro seu Vanderlan Rolim da Extra Calçados e Esporte, que vai presente a essa princesa aqui, ó, com um sapato lindo. E os rapazes vão ganhar presença aí da Traffic Wear lá na Rua do Passeio. Grande abraço pra todo mundo na loja, sempre ao vivo, curtindo o programa. Maravilhoso, um beijo no coração de todos vocês, toda essa galera bonita curtindo a gente em qualquer lugar desse estado do Maranhão. Estamos ao vivo aqui na Avenida.